能是工作室第一台中孚公民车卖的手机。我黑屏了，什么情况？无奖竞猜，你觉得小小的一个手机处理器最热可以飙到多少度啊？可以弹幕评论一波。劳动节假期的时候，工作室的小伙伴自己在家玩原神啊，因为太过专注啊，手真的给烫起皮了啊。至于是哪台机器，我就先不说了啊。现在的手机功耗发热，颇有脸上 X86 的感觉啊。想必经历过的人应该还记得早年啊，被820和820热量所支配的恐惧。而且88和8 g 1的温度呢，也都是有目共睹的。这几个小家伙可以让你一年四季都享受科技带来的温暖。那么问题来了，这几款公认的火龙到底谁给你带来科技的温暖？最足呢？这次我们都来了小米 Note 顶配版啊，小米5顶配版，还有小米11 Pro 啊，小米12 Pro 啊。这里着重强调一下啊，都用小米啊，是为了统一性，而且呃，小米机型比较全面，解 B L 锁呢比较方便啊，可操作性也比较强。横跨820到骁龙8的时代，还方便解锁测试的品牌，真也就非小米莫属了。再说一次啊，本期不针对任何品牌，这几款处理器所属的年代也不同，用的散热材料也都不一样，所以不存在什么硬性对比啊。就是单纯的好奇心驱使，一个极客向娱乐向的视频，单纯乐呵一下而已。看看谁是最热的那条龙。Hello， 大家好，我是王九，欢迎收看本期小白测评。关于处理器的详细规格啊，我们做了一张表格，你可以暂停查看。本期所有测试都是基于小白测评数据库的统一标准啊，二十五摄氏度的环境温。先选择两款大家常用的烤机软件，某博和某宝。不过考虑到压力问题，大魔王光明山脉必须也得安排上。统一测半小时啊，每五分钟记录一次机身正反面的温度啊，看一下发热的情况。别急啊，这也只是前菜。然后我们在 Rot 手机解除温控墙，进一步探究 SOC 的究极温度。前半部分先是机型默认的情况啊。咱们先不解锁，低位810啊，半小时某宝机身正面只有41度左右啊，最高也才 41.8 啊，背部最高 39.8 半小时微博正面基本都在42度左右，背部最高也才 39.1 度。接下来的重点啊，王炸光明山脉，这本就是不同期的游戏啊，这里我们就纯当一个测试软件用。半小时机身正面最高 49.6 度啊，机身背部更是达到了 51.5 度。注意这个温度啊，还是没有解除温控墙的温度，确实有些超出我们的预料。虽然本期的重点就是温度啊，但是我们也顺便告诉大家，在这个温度下呢，帧率啊就有六帧啊，你没有听错啊，个位数。八二零默认就过了五十啊，不禁让我们对八二零的温度产生了一些期待。八二零半小时，某宝机身正面最高四十一度左右，最高也就到了四十一点六。机身背部最高三十七点五啊。半小时微博正面最高温度四十一度左右，最高也是四十一点六，背部最高三十七点七度。相比于八二零还冷静了一些啊，稍微有些小失望。你是故意找茬是不是？光明山脉机身正面最高温度 43.7 点七摄氏度啊，背部最高 42.8 点八摄氏度啊，温度确实不怎么高，比较冷静。我们怀疑是不是820被陷得比较死？不过温度降低啊，这一代帧率有了巨大提升啊，由6帧变成了7帧多。第三位818啊，很多基友就比较熟悉了啊，本来以为会给我们带来一些惊喜，毕竟已经名声在外啊。半小时某宝最高温度只有 39.6 啊，机身背部最高温度 36.2 微博机身正面最高 38.7 啊，背部 34.8 这怎么？都不热了呢，测完上面两台，再测这台简直是透心凉。十一 Pro 的日常优化太不给面子了。光明山脉正面最高温44度啊，机身背部最高46度啊，怎么说？相比于前面的50多度、啊，这手已经不太能够感受到什么温度了，而且帧率也已经到了40度啊。第四位骁龙8半小时某宝正面最高 39.3 度啊，背部只有 35.5 度，微博的机身正面最高 38.9 度啊，背部最高也就只有 33.7 度，比88还要凉快些。光明山脉正面最高 43.8 度啊，背部最高 43.4 度，这个温度比我们之前测试的50度要低了不。不少啊，应该是夏天来了，厂商的优化逐渐到位，帧率是四十加以上的表现，属实不能反映出真实水平啊，我们必须给安排到位啊，解锁温控墙。小插曲，小伙伴可能是这几年不怎么刷机了啊，在刷机的技术上不太精进了，呃，在研究时把小米十一 Pro 刷成了砖好几次，毕竟现在厂商为了降低售后率，保证产品的一致性，刷机的难度几何倍上涨啊，只要是刷机就得解除 B L 锁，解锁你还需要等几天，时间七天起，后续则是视情况而定啊，这就很灵性了。注意，解除 B L 锁啊，需要清除掉手机的数据数。数据无价，谨慎操作。
，手机获取弱子权限，解除公共墙之后啊，就不整什么开胃小菜了啊，直接安排硬菜，大魔王光明山脉。我们先来看一下骁龙八，解除公共墙之后，功耗达到了九点一八瓦，而且温度也达到了一个新高度啊。机身正面最高五十五点八摄氏度，背部最高五十三点四，体验确实很好啊，就是有点费手，不过费都费了，再测个帧率吧。结果属实出乎意料啊，解锁之后的小米十二 Pro 骁龙八。几乎征服了大魔王光明山脉啊！大家先把“征服”这两个字打在公屏上啊！数据库从建立之初开始啊，就没有出现过这种成绩，平均帧率达到了惊人的 59.9 帧，而且波动也就只有 2.1 帧啊！要知道，光明山脉这游戏和原神是不一样的，这游戏几乎没什么人玩，就纯当一个测试软件用，没人玩也就意味着厂商没心思去搞什么小动作，搞什么特殊优化。测试了这么多台手机，终于有一台征服光明山脉的手机了，小弟八八。相比于骁龙八来说，就要差不少了。而机身正面最高也就只有四十七点五度，背部最高也才五十度啊，提升了四度。这点温度哪够看？总感觉解除温控墙之后啊，和解除之前差不了太多。于是我们又把手机放在专门的加热台上加热了一会儿啊，结果并没有过热保护，这说明解锁是成功了的，多少有些奇怪啊。不过面对大魔王八八八，确实败下阵来了。平帧率四十五帧，波动三十三点一帧，功耗六点九七瓦。接下来是解除温控墙状态的八二零啊，机身正面最高五十度，背部最高也是五十度啊，温度相比解之前提升了八到九度。到这里，小伙伴们的手已经烫麻了。六帧的游戏，平均十点五帧，波动二十一点四，但毕竟是老古董嘛，可以理解。最后一个是初代火龙八幺零。注意看啊，解锁之后这功耗达到了七点零四瓦，比前面的骁龙八八还要高啊！大家把离谱两个字打在公屏上。我们第一次测试时，仅五分钟啊，机身的正面温度就达到了五十四点八度啊，背部也达到了五十八点一度啊！我黑屏了，什么情况？这手机都黑屏了，一开始我们以为这手机废掉了，按电源键也没啥反应。过了好一会儿之后，手机自己又开机了。我们把手机充分冷却之后，还专门测试了一下啊，插卡、WiFi、电话、震动、扬声器等等方面，呃，都没有问题啊。我们又不死心，重新又冷却。再次测试，结果第二次没出什么问题，但是温度很顶啊！正面最高五十七点八度，机身背部最高更是达到了五十九点二度啊，直逼六十了。那、啊、火龙八幺零名副其实，啊，是我们解锁这一轮环节的 MVP 选手啊！平均帧率六点七，波动十二点六啊，最高帧率昙花一现啊，有十九帧五十九点二。当年的火龙八幺零确实名副其实，去年我们在 Moto 上啊也跑出过，还稍高一点的啊，机身最高温度甚至达到了六十一点六摄氏度啊。因为各种机型的散热配置是不一样的啊，这次没能成功超越。不过看了这些温度，手机厂商做一些限制也是完全可以理解的，要不然真的可能会出安全性问题啊。长时间这么高的温度，这皮肤肯定是接受不了的。性能怎么调教，要根据产品的定位，肯定是有偏向性的。但不管怎么调教啊，不烫上手，这肯定是底线啊。九十九步都走了啊，最后一步超频，用 Counterbase 对搭载骁龙八的小米十二 Pro 进行了 GPU 超频，跑了一次光明山脉啊，但结果却有些意外。啊，平均帧率也就五十八点八帧，波动也达到了十帧啊。相比之前没超频的时候，这帧率反而还有些下降，而更高的频率可能会出现不稳定的情况。机频八百一十八，我们手动拉到八百三十一就不能再往上了啊，否则就会触发保护卡在开机这一屏，有点出厂即灰烬的意思了。超频之后，第一次测试的时候，正面温度达到了 60.5 手动关机重启，再次测试温度就上不了60了，也没有再次重启。机身正面最高温度57度，相比于没有超频之前提高了 3.1 度。背部最高温度达到了 54.1 虽然手机本身的温控墙被解掉了啊，但可能芯片本身的硬件保护啊被触发了，而超频本身也存在不稳定的情况啊，可能就是手机关机的原因。老大哥，骁龙8超频结束啊，没能突破我们去年摩托的记录啊。来看看小老弟八幺零，在打开八颗模式之后，你就得到了八幺零的完全体。不过第一次不到五分钟啊，关机重启了，机身温度已经达到了五十九点五啊，机身背面也达到了五十四点八。而第二次测试的时候也没坚持过十分钟，五分钟机身正面五十五点八度，背面五十七点二，最终关机的时候，机身正面五十六点二。但是啊，这个时候你先把 MVP 打在公屏上，机身背面啊却达到了惊人的 62.2 度啊，这个温度真的是把握不住。
，而且电量也掉得飞快。满电的情况下，十几分钟电量就已经耗掉一半了。虽然老机器电池是有一定程度的损耗，但是耗电量也确实很恐怖了。按这个耗电速度，就算没关机也撑不过半个小时。经过一通折腾啊，最终我们还是在工作室里面成功超越了去年的 m o t o 不过再次提醒啊，超频是有很大风险的啊，就是极客玩而已，大家乐呵一下得了，你自己看看就行了。以上四款骁龙轩处于不同的年代、不同的制程、散热材料、机身尺寸也都不一样。不过根据实测啊，也能得出一个基本结论啊、呃，如果真的解除温控，实测最高温可以达到六十度左右，确实是个名副其实的烫手山芋。每次聊到性能啊，都会有一个常聊常新的话题，就是性能过剩。在我们内部自己的调查中呢，绝大多数人啊认为并没有。现在的商场或者地铁上啊，不乏使用几年前老手机的人啊、呃，如果只是聊聊天、刷刷短视频或者说包包剧。啊，可能会觉得性能已经足够用了啊，会出现这种性能过剩论。而对于经常玩游戏的人来说啊，性能肯定是越高越好的。芯片有多少性能，软件就会吃下多少性能。在硬件不更新的情况下，有的时候这个软件还会倒逼硬件更新。就比如说游戏，因为游戏它永远想要提供给你更好的画质、更好的体验，好让你充钱嘛。还有一句话就是啊，我可以不用，但你不能没有。说过这句话的小伙伴请扣一。对于性能来说呢，也是如此啊。现在的问题就在于能否把性能和发热找到一个合适的平衡点啊。性能从来都不是一概而论的。台积电四纳米制成的骁龙8 Plus 已经发了啊，到底表现怎么样？我们也特别好奇。别着急，已经在路上了。不好意思啊，本期视频还没有结束啊，就是这期极限性能向的视频呢，我们顺便再跟大家更新公布一下啊，小白测评数据库中的一条测试模型啊，一个测试标准发生了改变啊，就是《原神》的测试路线。之前很多小伙伴跟我们说啊，这个我们的帧率呢普遍测出来偏高一些，这是因为我们设定路线比较早，由于不同的测试条件啊，不同的测试线路呢，肯定结果是有一定差异的。详细情况给大家打出来啊，更新之后的场景呢细节更多，压力自然也就更大了，在情绪谱下方的。传送点开始啊，到璃月、天衡山，呃，顿玉陵、天球谷，中间打怪、爆岩树啊，再到翠绝坡、庆云顶，然后向下飞往右上角跑图啊，直到半小时。比如红米 K 5 0 Pro 在新的路线下平均帧率 46.6， 波动 35.7， 这功耗是真不高啊， 4 9 5五瓦。K 5 0 Pro 的画质已经提升到了约141万像素点，到了主流水平了啊，但是这个表现也确实差点意思了。游戏手机黑鲨5 Pro 跑了一遍新路线，原来的平均帧率 59.6 啊。波动四点三，功耗六点九三瓦。对比之下，新的线路平均帧率五十九点二，波动十点八，高了一些啊。功耗高的就比较多了啊，七点四九瓦。实测新的线路，压力确实有提升。更多数据，你可以直接去小白测评数据库小程序查看对比即可。我们也好奇跑了一下骁龙八在解除温控之后的表现啊，平均帧率五十五点八，波动十七帧啊，前七分钟基本都是满帧运行啊啊，但是后续出现了频繁波动啊，功耗达到了八点七瓦，最高五十三点九摄氏度。骁龙八八的表现也确实不强，平均帧率四十九点七，波动达到了三十七点四。游戏过程中有明显的卡顿，啊，功耗六点七瓦，温度也不是特别高啊，最高四十八点七摄氏度。这次调整线路本来我们打算定到期地图的啊，但数据组的小伙伴们有的到期任务完成的差不多了，也有的小伙伴等级不够啊，还没有开到期地图。就像之前我们更改续航测试模型一样啊，我们会不断完善更新数据库的测试流程。但是我们还是要理性强调一下啊，数据库呢仅仅是一个测试模型，没有任何一个模型是完美的，也没有一个模型是可以完全模拟真人使用的。你需要着重看一下这个模型符不符合你的大致需求，再做参考。数据库中每一个小的条件、小的模型更改啊，都意味着之前的数据作废了，不具备对比价值了啊。所以每次也确实工作量巨大啊，确实需要时间大面积的复测更新。这次基于新的线路呢，我们已经复测了之前几十台手机，后续的发布机型呢，我们都会采用。这个新的线路，当大家看到这期视频的时候，小白测评数据库也已经更新了这些复测过机型的新的数据，你可以随时随地免费查看。OK， 这期视频分成两大部分，又聊了不少啊。如果觉得本期对你产生了一点点帮助，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。关注小白测评，我是你，我们下期视频再见。拜拜